హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి పన్నెండో తారీఖు రెండో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన పేపర్ అనాలిసిస్ గురించి వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి వీడియోని అయితే షేర్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు సో ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ జాబ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఇది చాలా చాలా అయితే ఉపయోగపడుతుంది సో దీన్ని అయితే మీరు ఎవరో కూడా మిస్ చేసుకోవద్దు అండ్ సపోర్ట్ చేయండి గైస్ సో ఈరోజు మనం నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను అందరికీ కూడా సో పేపర్ అనాలిసిస్లో ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఏ దేశానికి విపత్తు ఉపశమనం కల్పించడానికి భారత నావికాదళం ఆపరేషన్ వనిల్లాను ప్రారంభించింది ఓకే దానికి చాలామందికి ఆన్సర్ అయితే చేశారు మడగాస్కర్ అండి సో మడగాస్కర్కి వచ్చేసి భారత ప్రభుత్వం అక్కడ ఉన్న విపత్తుల కారణంగా భారత నావికాదళం అంటే ఇండియన్ నావీ ఏం చేసిందంటే ఆపరేషన్ వనిల్లా అనేది స్టార్ట్ చేసింది అసలు ఈ ఆపరేషన్ వనిల్లా దేనికి అని అడిగితే సో అక్కడ ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళకి రక్షణ సహకారము అండ్ విపత్తు నుండి ఉపశమనం కోసం సహాయం చేయడమే ఆపరేషన్ వనిల్లా అనమాట ఇది కాస్ మ్యాటర్ అయితే ఈరోజు క్వశ్చన్ మనం గమనించినట్టయితే క్వీన్స్ కౌన్సిల్గా ఇటీవల ఏ భారతీయ న్యాయవాదిని నియమించారు క్వీన్స్ కౌన్సిల్గా ఇటీవల ఏ భారతీయ న్యాయవాదిని నియమించారు పాలి ఎస్ నరిమాన్ కేకే వేణుగోపాల్ సోలి సౌరబ్జీ అండ్ హరీష్ సాల్వే ఓకేనా మీ ఆన్సర్ ఏదో ఆప్షన్స్ కాకుండా మీ యొక్క ఆన్సర్ని కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేయండి ఓకేనా సో ఇది నెక్స్ట్ ఈరోజు చరిత్రలో నీడు అనే కాన్సెప్ట్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ పన్నెండు వందల ఇరవై నాలుగు అండి పన్నెండు వందల ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి ఓకేనా ఫిబ్రవరి కరెక్ట్గా ఇదే రోజున ఈరోజు అంటే ఇప్పుడు పన్నెండో తారీఖున ఆసియాను జయించిన కుబ్లై ఖాన్ ఎనభై ఏండ్ల వయసులో మృతి చెందారు ఇప్పుడు చనిపోయారు పన్నెండు వందల పన్నెండు వందల ఇరవై నాలుగులో చనిపోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో స్పెయిన్ నుంచి స్వతంత్రం పొందిన చిలి ఓకేనా పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో మనకి పన్నెండో తారీఖు ఫిబ్రవరిన స్పెయిన్ నుంచి స్వతంత్రం పొందిన చిలి ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తర్వాత వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండులో కరెక్ట్గా ఈ ఫిబ్రవరి పన్నెండున మంచు పాలన ఓకేనా మంచు పాలన అనంతరం గణతంత్రంగా అవతరించిన చైనా ఓకేనా మంచు పాలన నుండి బయటకు వచ్చి స్వతంత్ర గణతంత్రం అంటే స్వతంత్ర దేశంగా అవతరించింది చైనా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పన్నెండున కరెక్ట్గా ఇదే రోజున ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం గమనించినట్టయితే ఎడిటోర్లు అండి సో ఎడిటోర్ల గురించి ఒకసారి క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఈ ఎడిటోర్లు ఏంది అంటే మనకి ఇటీవల అభిశంసన ఓకేనా ట్రంప్పై అభిశంసన అనేది మన అందరికీ తెలుసు సో దాని గురించి చాలామందికి డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఎందుకు అతను అభిశంసనకు పాలయ్యారు అండ్ మళ్ళీ అభిశంసన నుండి ఎలా అతన్ని ట్రంప్పై వీగిన అభిశంసన అంటే అతనికి అభిశంసనలో తీర్మానం అతనికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు అతనిపై ఎలాంటి ఆరోపణలు లేవని కొంతమంది ఎక్కువగా మెజార్టీ ఇవ్వడం అతను అయితే బ్రతికిపోవడం జరిపింది అధ్యక్షుడిగా కొనసాగించడం జరిగింది లేదంటే అతనిపై అతను గద్ద దింపి ఇంకొకరిని ఎక్కించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అయితే ఒక్కసారి దాని గురించి మనం క్లారిటీగా అయితే తెలుసుకుందాం అండ్ వన్స్ అగైన్ అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అయితే ఈరోజు మనం సబ్జెక్ట్ నుంచి చూసుకున్నట్టయితే గ్రహం వీడిన విజయం చేరున గ్రహణం వీడిన విజయం చేరున అంటే ఇప్పుడు గ్రహణం అయితే విడిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఎన్నికల్లో ట్రంప్ గెలుస్తాడా లేదా అనేది ఒక ప్రశ్న అందరికీ అయితే దీని గురించి ఒకసారి మనం క్లారిటీగా చర్చించుకుందాం సో అందరూ దీనిపై దృష్టి పెట్టండి అమెరికా అధ్యక్షుడు అభిశంసన ప్రక్రియను పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో అవిశ్వాస తీర్మానంతో పోల్చవచ్చు ఓకేనా సో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం మనకి ఇప్పుడు ఎలా అండి అవిశ్వాస తీర్మానం అంటే ఎలా మనం ఏదైనా ఒక చట్టాన్ని రూపొందించాలంటే ఎంతమంది ఆ చట్టానికి అసెంబ్లీలో కానీ లేదంటే పార్లమెంట్లో కానీ ఎంతమంది అధికారులు దానికి మద్దతుగా ఓటు వేశారు ఎంతమంది దానికి మద్దతుగా ఓటు వేయలేదు దాన్ని బట్టి ఆ బిల్లును పాస్ చేయాలా లేదనేసి ఆలోచిస్తాం సో అదే విషయంలోపై ఒక వ్యక్తిపై ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద హోదాలో ఉన్న వ్యక్తిపై ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు అతను ఆ పదవి నుండి దించాలా లేదా ఉంచాలా అనే విషయంపై సో పార్లమెంట్లో ఎక్కడ అమెరికాకి చెందిన పార్లమెంట్లో చర్చ చేస్తే జరిగాయి సో అది ట్రంప్ని తీసుకున్నారు ఓకేనా అయితే ఏంది అని అడిగితే అమెరికా ఎగువ సభ సెనేట్లో ఓకేనా అమెరికా యొక్క ఎగువ సభను సెనేట్ అని పిలుస్తాం పాలక రిపబ్లికన్ పార్టీకి మెజారిటీ ఉన్నందువల్ల అధ్యక్షుడిపై అభిశంసన అంటే అవిశ్వాసం అభిశంసన అంటే ఏంటండి అభిశంసన అంటే ఓకేనా అభిశంసన అంటే అవిశ్వాస తీర్మానం అంటాం కదా అదనమాట తేలిగ్గా విగిపోయింది అంటే ఎక్కువ ఈ ట్రంప్ వైపు అంటే ఈ ట్రంప్ పాలక రిపబ్లిక్ పార్టీ కాబట్టి ఇవేళ వైపు ఎక్కువ మెజారిటీ ఉండడం వల్ల సో ఇతనైతే మళ్ళీ వాళ్ళే బ్రతికించుకోవడం జరిగింది అయితే ట్రంప్ ఎంతవరకు తన అధ్యక్ష పదవికి ఎదురైన రెండు గండాలను అవలేలగా అధిగమించారు అయితే ఏంటి రెండు గండాలు ఏంటి అని చాలామందికి డౌట్
ట్రంప్పై అభిశంసన ప్రక్రియ చేపట్టారు ఓకేనా సో ఈ ముప్పులను విజయవంతంగా ఎదుర్కొన్న ట్రంప్ ఇక ఈ ఏడాది నవంబర్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో రెండోసారి నెగ్గాలని విల్లాడుతున్నారు యాక్చువల్గా సరే ఇదంతా అయిపోయింది ఆ రెండో ఆరోపణలు గట్టెక్కారు ఏ ప్రాబ్లం లేదు బయటపడ్డారు అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ నవంబర్ అంటే ఈ రెండు వేల ఇరవైలో నవంబర్న అమెరికాలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరుగుతాయి అయితే ఈ ఎన్నికల్లో మళ్ళీ ఇతను గెలుస్తాడా అయితే ఇతను గెలవాలని ఉంది అనేసి మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అయితే దీనికి ఈ మద్దతు సరిపోతుందా అయితే ఇతను గెలడానికి మద్దతు సరిపోతుందా అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో రే అతనిపై వచ్చిన రెండో ఆరోపణలు ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి అభిశంసన అంటే అవిశ్వాసం అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఈ మ్యాటర్లు ఇవి ఈ రెండు మాత్రం మీరు పక్కాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందులో అయితే ఈ మద్దతు సరిపోతుందా అయితే అతను ఈ నవంబర్లో జరిగే అధ్యక్ష ఎన్నికల్లోకి ఈ మద్దతు సరిపోద్దా అనేది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం తానేమి తప్పు చేయకపోయినా ప్రత్యర్థులు వెంటాడి వేధిస్తున్నారని ట్రంప్ మొదటి నుంచి ఆరోపిస్తూనే ఉన్నారు అయితే రెండు వేల పదహారు అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో రష్యా జోక్యం ట్రంప్ ఆదాయ పన్ను రిటర్న్లు వెల్లడి చేయాలన్న డిమాండ్లు ఆయనపై వివిధ కాంగ్రెస్ విచారణలు ట్రంప్ పూర్వ సహాయాలపై నేరాభియోగాలు ఉక్రెయిన్పై ఒత్తిడికి అధికార దుర్వినియోగం ఇవన్నీ ప్రతిపక్ష బోటకపు ఆరోపణలని బొకాయిస్తూ వచ్చారు ట్రంప్ను పదవి నుంచి తొలగించాలా వద్దా అనే అభిశం అంశంపై అభిశంసనకు మూడు నెలల ముందు నుంచి జరిగిన సర్వేలలో ట్రంప్ అనుకూలరు ప్రతికూలలో ఎవరికీ స్పష్టమైన ఆధిక్యం లభించలేదు అయితే రాగద్వేషాలకు అతీతంగా ఆలోచించే ఓటర్లు యాభై రెండు శాతం ఉన్నారు డెమోక్రాటిక్ పద్ధతితో జో బ్రెడైన్పై దర్యాప్తు జరిపించాలని ఉక్రెయిన్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చి రాబోయే అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి ట్రంప్ ప్రయత్నించారని అది అధికార దు దుర్వియో దుర్వినియోగమని యాభై రెండు శాతం త తటస్థ ఓటర్లు భావిస్తున్నట్లు ఎన్బీసీ వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ సంయుక్త సర్వే చెప్పింది అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ పీపుల్ ఓటర్లు ఏం చేస్తున్నారంటే సో అధికార దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు ట్రంప్ అని చెప్తున్నారు సో మరి ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఓటర్లు అలా భావిస్తే మరి ఈ సంవత్సరం ఇతనికి ఓటమే జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అంటే దీనిపై మనం కొంచెం ఆలోచించాలన్నమాట అంటే ఖచ్చితంగా యాభై రెండు శాతం మనకు ఓటర్లు ఇతనిపై యాంటీగా ఉంటే మరి అతను గెలవడా గెలవడానికి అవకాశం తక్కువే సో చూడాలి ఏం చేస్తుంది అనేది అయితే ఎన్బీసీ వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ ఈ యొక్క సర్వే అయితే ఇందులో చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈ కారణంపై ట్రంప్ను అభిశంసించాలని భావించేవారు నలభై ఆరు శాతం ఆయన పదవిలో కొనసాగాలని కోరున్నవారు తొంభై తొమ్మిది శాతం అంటే చూడండి యాక్చువల్గా నలభై ఆరు శాతం వచ్చేసి అభిశంసించాలని భావిస్తున్నారు ట్రంప్ని ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ అండి అయితే పదవిలో కొనసాగాలని కోరనున్నవారు నలభై తొమ్మిది శాతం మొత్తదా అభిశంసన గంటం నుంచి సెనెట్ ఓట ద్వారా ట్రంప్ పక్కన అయితే పడిపోయారు లేదంటే ఏ పాటిగా తన అధ్యక్ష పదవి నుండి బయటకు వచ్చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ వ్యవహారానికి అమెరికా ప్రజాస్వామ్య మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని విజ్ఞులు హెచ్చరిస్తున్నారు ఏ జ ఏ ప్రజాస్వామ్య దేశంలోనైనా ఎన్నికలు ఆ దేశ ప్రజల అభిష్టానాన్ని ప్రతిబింబించాలి తప్ప విదేశీ ప్రభుత్వ ఇష్ట ఇష్టాలను కాదు రెండు వేల పదహారు ఎన్నికల్లో తమకు ఇష్టడైన ట్రంప్ గెలవాలని ప్రత్యర్థి హిల్లరీ క్లింటన్ ఓడిపోవాలన్న కోరికను రష్యన్లు కుట్ర పద్ధతిలో నెరవేర్చుకున్నారని ఆరోపణలు ఇక్కడ ప్రస్తావించాలి మల్లర్ దర్యాప్తు ఆ ఆరోపణలు నిరూపించుకోకపోవడం బెడైడ్ ఓకేనా బైడైడ్ వ్యవహారంలో ఉక్రెయిన్పై ట్రంప్ ఒత్తిడి గురించి సాక్షులను ఓర్వహించుకోవడం దీనికి ప్రధాన కారణమనే చెప్పుకోవాలి అయితే వచ్చే నవంబర్ నాటికి అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో కూడా ట్రంప్ గెలుస్తారా లేదు గెలవరా ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం గమనించుకోవాల్సిన విషయం అయితే నేను దాని గురించి షార్ట్ కట్గా చెప్తాను చూడండి యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ట్రంప్ గెలవాలి అని అడిగితే ఖచ్చితంగా ఒకనా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నా కనీసం గెలవడానికి వన్ పర్సంటేజ్ అయినా సరే ఇతనికి సానుకూలంగా ఉండాలి అందుకని యాంటీగా ఉంటే ఇతను మరి ఎలా గెలుస్తారు అనే దానిపై మనం కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయం సో ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుంది అనే దానిపై ఒకసారి మనం అయితే దీనిపై గమనించాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి ఇది నిరంకుశ పాలనకు బాట వేస్తుందన్న ఆందోళన ఆలోచించ ఏం లేదండి ఇక్కడ అంతా చెప్పేది ఈ రెండు పారాగ్రాఫ్లు కూడా ఏం చెప్పారంటే చూడండి సో ట్రంప్పై ఇటీవలిపై అతను ఉక్రెయిన్పై ఒత్తిడి దేవడము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ రష్యానికి సంబంధించి రష్యాను మద్దతుదారులు ఇతనికి గెలిపిస్తున్నారని వాదన ఒకవైపు సో రష్యాపై ఫ్రెండ్లీగా ఉండడమే ఇతను గెలవడానికి గల కారణం అని చెప్పడము నెక్స్ట్ వచ్చేసి అభిశంసన అయితే ఇతనికి ఆ బాధ అయితే తీరిపోయింది కానీ అభిశంసన బాధ తీరిపోయినా ఓకేనా ఇతని ఎలాంటి పరిస్థితులు ఓకేనా ఇతని ఎలాంటి పరిస్థితులు ఇతను గెలిపొందిస్తాయి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ సో దీని గురించి మనం చెప్పలేం అయితే ఇతని వైపు యాంటీగా దగ్గరగా చూసుకుంటే ఇంచుమించు యాంటీగా అండ్ సానుకూలంగా దగ్గర దగ్గరలో ఉన్నారు సో ఈ నవంబ
ఓకేనా అమెరికాలో ఉండే ఎంప్లాయీస్ ఒకవేళ ఒకవేళ ఇతను ఎంప్లాయీస్కి ఏమైనా సానుకూలంగా ఎలాంటి అవకాశాలని కల్పించారు అనుకోండి ఆ టైంలో ఇతను గెలిపించే అవకాశం అయితే ఉండడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి విషయాల్లో ఓకేనా ఇలాంటి విషయాల్లో సో ఇతను అంటే ఎందుకంటే ఇటీవల మనం గమనించినట్టయితే చాలామంది ఇప్పుడు ఏపీలో మనం గమనించినట్టయితే ఏపీ రాజకీయాల్లో కూడా ఎంప్లాయీస్ చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి యాంటీ అయ్యి జగన్ గెలిపించారని ఆరోపణలు అయితే వస్తున్నాయి సో ఆ విధమైన అవకాశాలు కూడా మనకి ఇక్కడ అమెరికాలో ఉండే అవకాశం కూడా ఉందని క్లారిటీగా అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఉన్న ఇంకో విషయం ఏంటంటే అసలు ట్రంప్ అవిశంసన తీర్మానం నుండి బయటపడ్డాడు అసలు అతను చట్టరీత్యా అతను ఏంటి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం చట్టరీత్యా దోష విమక్తుడే అని ఇక్కడ మ్యాటర్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో అయితే ఏంటంటే అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఓకేనా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చట్టరీత్యా రాజకీయ ఆయనపై ఓకేనా విముక్తుడైన రాజకీయంగా ఆయనపై అపనమ్మకం సడలలేదు అధ్యక్షుడు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడకుండా నియంత్రించే నైతిక శాసన నియమ నిబంధనలు రాజకీయ కుమ్మలాటలో నిర్వర్యమయ్యాయి అయితే అయితే నేను పాలక రిపబ్లికన్ పార్టీ లెజిస్లేటర్లో రిపబ్లికన్ ఓట ఓటర్లో ట్రంప్ పట్ల ఆదరణ కాంక్రీట్లు దిగుమతి సాధారణ ప్రజానీకంలో తొల్ నలభై తొమ్మిది శాతం రిపబ్లికన్ ఓటర్లో తొంభై నాలుగు శాతం ట్రంప్ పట్ల అభిమానం ప్రదర్శించారని విఖ్యాత జనవాక్య సేకరణ సంస్థ గ్యాలప్ సర్వేలో అయితే తేలింది అయితే ప్రతిపక్ష డెమోక్రాటిక్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అభ్యర్థి తన పోటీదారు జో బైడెన్ను అవినీతి ఆరోపణలో ఇరికించడానికి ఉక్రెయిన్ ప్రభుత్వంపై ట్రంప్ ఒత్తిడిని తెచ్చారని ఆరోపణలు అయితే చేశారు అయితే ఆ దేశానికి కాంగ్రెస్ మంజూరు చేసిన సహాయాలన్నీ బిగపట్టి బెదిరించారనే ఆరోపణలపై మల్లర్ దర్యాప్తు జరిపారు ఆయన వివేదికపై కార్యాచరణ జరగలేదు ఈ తతంగాన్ని నవంబర్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో సమయానికి ఓటర్లు మర్చిపోతారని రిపబ్లికన్ దేమ దిగిపోయిన అభిశంసన తీర్మానం ప్రభావం చూపలేని మల్లర్ నివేదికను డెమోక్రాట్లపై దుడ్డుకర్రలా జులిపించి రెండోసారి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక అవ్వడానికి ట్రంప్ దురుసుగా దూసుకు వెళ్తున్నారు ఆలోగా అభిశంసన ప్రక్రియ అమెరికా రాజకీయ పార్టీలపై అధిమ తెగల్లా హోరాహారి పో పోరాడుకునేటట్లు చేసింది అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఏం లేదండి సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ట్రంప్పై వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అతని పాలన బాగోలేదు అతను సరిగా పాలించట్లేదు ఓకే అనే దానిపై ఎక్కువగా అయితే వీళ్ళు ఫోకస్ చేసి అతను ఎలాగైనా సరే ప్రజల్లో యాంటీ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు సో అక్కడున్న ప్రజలకి ఎవరు ఎంతవరకు చేస్తున్నారు ఎవరు ఎంతవరకు చేయట్లేదు అనేది ఇప్పుడు ఒకరికొకరు చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఇప్పుడు వచ్చేసి సోషల్ మీడియా అంతేకాకుండా ఆఫ్లైన్ మీడియా ఇవన్నీ కూడా అధికారులు ఎంతవరకు పనిచేస్తున్నారు అధికారులకి ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లే సో అధికారులపై ఉన్న ఆరోపణలు ఏంటి అందులో నిజాలు ఏంటి అనేది ప్రతి ఒక్క ప్రజలకి తెలిసిన విషయం సో దీని గురించి ప్రత్యేకంగా ఏ నాయకుడు లేదంటే ఒక పెద్ద మనకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మన చేతిలో మొబైల్ ఉంది మన చేతిలో సాంకేతికత ఉంది కాబట్టి మనం ఎవరు తప్పులు చేస్తున్నారు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఈ రోజుల్లో మనం సోషల్ మీడియా ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ మీడియా ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం సో ఈ రెండు వేల ఇరవైలో జరిగే నవంబర్లో జరిగే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో మళ్ళీ ఎవరు అధ్యక్ష పదవిని చేపడతారనేది మనం ఒకసారి చూడాల్సి ఉంది అయితే అక్కడ ఏంటంటే చట్ట చట్టరీత్యా మనం గమనించినట్టయితే ట్రంప్ ఓకేనా ట్రంప్ అయితే నిర్దోషి తనపై ఉన్న ఆరోపణలన్నీ ఉత్తి బోధకం అతనైతే పరిపాలనలో బాగానే ఉంది అతను ఎలాంటి తప్పులు చేయలేదని అతనికి ధీటుగా మనం చూసుకున్నట్టయితే నలభై తొమ్మిది మంది ఓటు వేయడం జరిగింది సో ఏదైతేనా అతను అభిశంసన నుండి అయితే బయటపడడం జరిగింది అది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ కొత్త కరోనా వైరస్ పేరు కోవిడ్ నైన్టీన్ యాక్చువల్గా మనకున్నప్పుడు నో నోవా కరోనా వైరస్ ఉంది కదండి సో ఈ కరోనా వైరస్కి వచ్చేసి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒకవేళ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసిందంటే నిన్న మీకు అందరికీ చెప్పా దీనికి సంబంధ డబ్ల్యూహెచ్కి సంబంధించి నేను కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్పా డబ్ల్యూహెచ్కి సంబంధించిన హెల్త్ మెంబర్స్ ఓకేనా డాక్టర్లు బృందం అయితే అమెరికాకు వెళ్ళింది ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్పై దర్యాప్తు చేయడానికి దాన్ని అడ్డుకట్ట వేయడానికి ఉపయోగపడేటట్టుగా పది మంది బృందాన్ని పదిహేను మంది బృందాన్ని అయితే డబ్ల్యూహెచ్ఓ అయితే పంపించింది చైనాకి అని చెప్పాను సో ఆ దానిలోనే మనకు ఇంకో విషయం గమనించుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్కు కోవిడ్ నైన్టీన్ అనే పేరు పెట్టారండి ఎవరు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కోవిడ్ నైన్టీన్ అయితే పేరు పెట్టింది అయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ పేరు ఎలా పెట్టారని అడిగితే కరోనా ఓకేనా సో కరోనా వచ్చేసి సీవో అని పిలుస్తారు కరోనా అని సీవో సీవో అంటే కరోనా వైరస్ ఓకేనా వైరస్ అంటే విఐ వ్యాధి అంటే డి ఓకేనా ఇందులో సీవో ఇందులో విఐ ఇందులో డి కలిపి కోవిడ్ నైన్టీన్ అనే పేరునైతే తీసుకురావడం జరిగింది అనే పదాలకి సంక్షిప్త రూపంగా ఈ పేరునైతే ఖరారు చేశారు 
అది కరోనా వైరస్ డిసెంబరు రెండు వేల పంతొమ్మిదినైతే స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు అలా మెల్లమెల్లగా మనం చూసుకున్నట్టయితే వెయ్యి పదహారు మందిని ఇప్పటి వరకు పొట్టం పెట్టుకుంది చైనాలో అండ్ మొత్తం దేశ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా గమనిస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏ వైరస్ పేరు అడితే కరోనా వైరస్ పేరు ఈ కరోనా వైరస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందని అడిగితే చైనాలో సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందని అడితే రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో స్టార్ట్ అయింది అని వుహాన్లో స్టార్ట్ అయిందని గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ గగన్యాన్ ఆస్ట్రోనాట్లకు ట్రైనింగ్ షూరూ అనే ఆర్టికల్లో అయితే మనం ఇప్పుడు గమనించుకోవాల్సిన విషయము ఏంటి అని అడిగితే ఆల్రెడీ రష్యాకు వచ్చేసి అంటే గగన్యాన్ మనకు ఆల్రెడీ గగన్యాన్ ప్రయోగం ఏంటంటే మన వ్యోమగాములను ఒకనా అంతరిక్షం వైపు పంపించడమే ఈ గగన్యాన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అయితే అయితే ఇప్పటి వరకు అలాంటి ట్రైనీలు ఇచ్చే దేశం మన దేశం అలాంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే అలాంటి సెంటర్ కానీ అలాంటి అవకాశాలు కానీ లేవు సో ఈ ట్రైనింగ్ కోసము మన ఇస్రో ఏం చేసిందంటే ఈ గగన్యాన్ ఆస్ట్రోనెట్లు ట్రైనింగ్ కోసము రష్యా అయితే పంపించడం జరిగింది సో రష్యాలో ఆల్రెడీ అయితే పన్నెండు నెక్స్ పన్నెండు నెలలు అంటే దగ్గరికి ఒక సంవత్సరం పాటు ఈ గగన్యాన్ ఆస్ట్రోనాట్లకైతే రష్యాలో అయితే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అనేసి చెప్పడం జరిగింది సో ఒక్కసారి చూద్దాం ఓకేనా వాళ్ళందరికీ కూడా పన్నెండు నెలల శిక్షణ అయితే మొదలైంది ఎన్నెన్నో టెస్టుల తర్వాత నలుగురు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఐఏఎఫ్ ఓకేనా ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్కి ఓకేనా ఎయిర్ ఫోర్స్ ఉద్యోగ అద్దులకి ఎవరైతే పైలట్లు ఉంటారో వాళ్ళకి యొక్క పన్నెండు నెలల పాటు రష్యా అయితే ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది ఎవరికి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారులకి అయితే ఇస్రో గగన్యాన్ మిషన్ కోసం ఎంపిక చేసింది రష్యాలోని గగారిన్ రీసెర్చ్ అండ్ టెస్ట్ కాస్కోన ట్రైనింగ్ సెంటర్ జీసీటీసీలో వాళ్ళని ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా గగన్యాన్ ఆస్ట్రోనాట్లకు నలుగురికి ఏ ఎక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారంటే రష్యానోలోని గగారిన్ రీసెర్చ్ అండ్ టెస్ట్ కాస్మోటిక్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో మనం దీన్ని జీసీటీసీ అని పిలుస్తాం అనమాట ఓకేనా అయితే గ్లావ్ కాస్కోస్ జేఎస్సీ రాస్మోస్కోస్ స్పేస్ కార్పొరేషన్ భాగంతో ఇస్రో హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ సెంటర్ చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారము ఈ ట్రైనింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతోంది ఓకేనా అది మ్యాటర్ ఇంతకు మించి ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏం లేదు ఎక్కడి ఇక్కడ ఫోటోలు కూడా షేర్ చేశారు సో వీళ్ళకి పన్నెండు నెలల పాటు ఇస్తారు అది కూడా ఐఏఎఫ్ అనమాట ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించిన నలుగురికి ఈ సెక్షన్ అయితే ఇస్తున్నారు సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రంప్ వస్తుండు ఆల్రెడీ నేను కరెంట్ అఫేర్స్లో మీ అందరికీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏంది ట్రంప్ అనే అతను ఓకేనా ట్రంప్ అమెరికా అధ్యక్షుడు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీల్లో మన దేశానికి పర్యటన కోసం వస్తున్నారు అని చెప్పాను అతనితో పాటు అతని భార్య కూడా ఓకేనా ఈ యొక్క భారత పర్యటనకు వస్తున్నారు అనేసి మనకి అమెరికాలో ఉండే వైట్ హౌస్ అయితే మంగళవారం ఒక ప్రెస్ అయితే రిలీజ్ చేసింది ఓకేనా ప్రెస్ మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది అయితే వీళ్ళు అమెరికా వచ్చిన సారీ వీళ్ళు భారత్ వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్గా మనం గమనించినట్టయితే ఢిల్లీ అండ్ అహ్మదాబాదు పర్యటన అయితే చేస్తారు ఓకేనా అంతేకాకుండా ఇతను భార్య పర్యటన రా రావడమే కాకుండా అనేక అంశాల్లో రెండు దేశాల మధ్య బలోపేతం అయ్యేలా ట్రంప్ పర్యటన ఉంటుందని వైట్ హౌస్ మీడియా సెక్రటరీ స్టేఫానీ గ్రిషం పేర్కొన్నారు మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఎప్పుడైనా మనకు అనుకోకుండా అడిగారు అనుకోండి అమెరికా వైట్ హౌస్ యొక్క మీడియా సెక్రటరీ ఎవరో అడిగితే స్టాఫానీ స్టాఫానీ గ్రిషం అని పేరు పెట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రంప్ వెంటనే ట్రంప్ వెంట ఆయన భార్య మెలానియా కూడా ఇండియాకు వస్తారు ఓకే ట్రంప్ భార్య ఎవరండి మెలానియా కూడా మన ఇండియా విజిట్ చేస్తారు అయితే గత వారం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ట్రంప్ ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నారని ఆ తర్వాత పర్యటన ఖరారు అయిందని గ్రిషం సెక్రటరీ ఓకేనా వైట్ హౌస్ యొక్క ప్రెస్ సెక్రటరీ గ్రిషం చెప్పడం జరిగింది ఈ పర్యటన రెండు దేశాల ప్రజల మధ్య స్నేహభావాన్ని పెంచుతుందన్నారు ట్రంప్ టూర్ను వ్యాపార వర్గాలు స్వాగతిస్తున్నాయని కొన్నాళ్ళుగా తలెత్తిన వాణిజ్య విభేదాలు ఈ పర్యటనతో సమసిపోతాయని భావిస్తున్నారు రెండు దేశాల మధ్య కీలక ఒప్పందాలు జరుగుతాయని ఆశిస్తున్నట్లు యుఎస్ అండ్ ఇండియా స్ట్రాటజిక్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫోరం ప్రెసిడెంట్ ముఖేష్ ఓకేనా తెలిపారు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ హోదాలో ట్రంప్ ఇండియాకు రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం ఓకేనా ట్రంప్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ప్రెసిడెంట్ హోదాలో ఉండగా ఓకేనా భారత్కు ట్రంప్ ఎన్నోసారి వచ్చారని అడిగితే ఇది ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ టైం అయితే గతంలో రెండు వేల పది రెండు వేల పదిహేనులో ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న బరాక్ ఒబామా మన దేశంలో పర్యటించారు అయితే ప్రధాని మోడీ గత సెప్టెంబర్లో అమెరికాలో పర్యటించారు ఆ సందర్భంగా హోస్టన్లో సుమారు యాభై వేల మంది ఇండియన్ అమెరికన్స్ ఓకేనా ఇండియన్ అమెరికన్స్ పాల్గొన్న హౌడీ మోడీ కార్యక్రమంలో ప్రసంగించిన మోడీ ఆకట్టుకున్నారు అంతకుముందు ఆగస్టులో ఫ్రాన్స్లో జరిగిన జీ సెవెన్ సమ్మిట్ ట్రంప్ మోడీ కలుసుకున్నారు ఈ రెండు సందర్భాల్లో ట్రంప్ను ప్రధాన మోడీ ఇండియాకు ఆహ్వానించడం జరిగింది ఫైనల్గా ఈ ఫిబ్
అతని పై ఒక విధంగా ఇతను యాంటీగా ఉంటాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి చైనాపై కూడా అధ్యక్షుడు అంపు యాంటీగా ఉంటాడు ఎందుకని అడిగితే వాళ్ళు టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ పరంగా అండ్ అంతేకాకుండా ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా ఇప్పుడు ఎవరైతే పాకిస్తాన్కి స్నేహపూర్వంగా ఉండడము ఇలాంటి విషయాలు అతనికి నచ్చవు ఒక ఇతను ఉగ్రవాదాన్ని మట్టు పెట్టడం ఇతను ప్రధాని యొక్క లక్ష్యం అనమాట సో ఇతను నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ని అండ్ ఫ్రెండ్లీ పరిపాలన తీసుకురావడం అనే ఇతను ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట సో అందరూ కూడా ఫ్రీడంలో బతకాలనే ఉద్దేశంతో అతను అయితే పనిచేస్తాడు సో నాకైతే అతని పాలన అయితే నాకైతే నచ్చింది సో అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ దేశంలో మనం వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్పినా మనకేం ఉపయోగం లేదు బట్ మనం మన వాయిస్ అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి నేనైతే ఇతని గురించి చెప్తున్నాను సో నాకు తెలిసినంత వరకు ఇతను ఎవరికి యాంటీగా ఉండాలి ఎవరికి యాంటీగా ఉండకూడదు అనే విషయాన్ని గురించి బాగా ఆలోచించే వ్యక్తిగా అయితే నాకైతే అనిపిస్తుంది సో ఎనీవే మనకి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఈ రెండు డే ఈ రెండు రోజుల్లో మన భారత్కి అయితే పర్యటనకి రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియా మహిళల హాకీ యువ కిరీటం లాల్ రెమిసియామి ప్రతిభను ఇంటర్నేషనల్ హాకీ ఫెడరేషన్ ఓకేనా ఎఫ్ఐహెచ్ అని పిలుస్తారు యాక్చువల్గా నిన్న కరెంట్ అఫేర్స్లో ఈ క్వశ్చన్కి చాలామంది అయితే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు చూడండి రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా లాల్ రెమిసియామి ఎంపిక అవ్వడం జరిగింది దీన్ని ఎఫ్ఐహెచ్ అయితే నిర్ధారించింది ఎఫ్ఐహెచ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ హాకీ ఫెడరేషన్ మనము ఎఫ్ఐహెచ్ అని పిలుస్తాం అనమాట అయితే టీమిండియా ఫార్వర్డ్గా విశేషం రాణిస్తున్న ఈ యంగ్ స్టార్ను విమెన్స్ రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ విమెన్స్లో రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా ఎంపిక చేసినట్లు మంగళవారం ప్రకటించింది పంతొమ్మిది ఏళ్ళ మణిపూరి ప్లేయర్ అనమాట పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఈవిడికి మణిపూరి ప్లేయరు అర్జెంటీనాకు చెందిన జులియోటా జంకునాస్ నెదర్లాండ్స్ ప్లేయర్ ఫెడరిక్ మాటలను దాటి అవార్డును అయితే గెలుచుకుంది మొత్తం ఆటల్లో లాల్ రెమి నలభై శాతం ఓట్లు తగ్గించుకుంది కాగా పురుషుల హాటీ హాకీ టీం మిడ్ ఫీల్డర్ వివేక్ సాగర్ ప్రసాద్ ఇప్పటికే మైల్ రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డును కూడా సొంతం చేసుకున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫ్ఐ ఇచ్చే ఎఫ్ఐ ఇచ్చే మైల్ రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఎవరు గెలుచుకున్నారు అని అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి వివేక్ సాగర్ ప్రసాద్ అనమాట ఓకేనా మన ఇండియాలో అయితే నెక్స్ట్ రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఉమెన్స్లో రైజింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా లాల్ రెమి సీఎంఈ గెలుచుకోవడం జరిగింది ఈ రెండు పాయింట్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నిన్నండి యాక్చువల్గా నేను కరెంట్ అఫేర్స్లో పెట్టేవాడిని బట్ నేను చదివే టైంకి ఈ టోటల్ ఎన్నికలు అయితే బయట పెడిపోయి సో అందుకే నేను ఆ క్వశ్చన్ నిన్న కరెంట్ అఫేర్స్లో పెట్టడం వీలు కాలేదు అయితే అరవింద్ సమేత ఆ చూసుకోండి సో ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆమ్ ఆద్మీ ఘన విజయం సాధించిందండి చాలా దారుణంగా సాధించింది సో అది ఏంటో కూడా ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వరుసగా మూడోసారి సీఎం అవ్వడము ఆప్కి ఇది మూడోసారి అనమాట ఆపు వరుసగా ఇది మూడోసారి ఎన్నిక అవ్వడం సీఎంగా ఓకేనా సో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గురించి మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఓకేనా అతని పాలన కూడా బాగానే ఉంటుంది సో అది అందరూ కూడా గమనిస్తూనే వచ్చారు అయితే అతని గురించి కొంత ఒక చిన్న కొంతవరకు తెలుసుకుందాము అది ఏంటనేది ఓకేనా కొంచెం తెలుసుకుందాం లోకపాల్ ఉద్యమం నుంచి పాలిటిక్స్లోకి ఉంది అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మఫ్లర్ మ్యాన్ అంటే ఎవరికైనా ఇట్టే గుర్తొచ్చేస్తారు ఓకేనా మఫ్లర్ మ్యాన్ అని ఎవరిని అంటారంటే ఇండియాలో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ని లోక్పాల్ ఉద్యమం టైంలో మామూలు చెప్పులు వేసుకొని మెడకు మఫ్లర్ చుట్టుకొని ఒక్కసారి దానిని తలకు కప్పుకొని పెద్ద సైజు షర్ట్ వేసుకొని మఫ్లర్ మ్యాన్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు సివిల్ సర్వెంట్గా పనిచేసిన ఈ ఇంజనీర్ డెవలప్మెంట్ అజెండా ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో అడిగి పెట్టారు ఓకేనా అతను ఒక ఇంజనీర్ అనమాట ఇంజనీర్ డెవలపర్ రెండు వేల పదకొండులో ఉన్న హజారైతో కలిసి లోక్పాల్లో ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్న కేజ్రీవాల్ ఆ ఉద్యమం సందర్భంగా నిరాహార దీక్షకు దిగడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఆయన పేరు అయితే అందరికీ ఒక మారు మోగిందనే తెలుసుకోవాలి అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ఆగస్టు పదహారున హర్యానాలోని ఎస్ఆర్లో కేజ్రీవాల్ పుట్టారు ఎక్కడ పుట్టారండి ఎస్ఆర్లో ఎక్కడ హర్యానాలో ఆయన తండ్రి గోబిం రామ్ కేజ్రీవాల్ తల్లి గీతాదేవి ఐఐటి ఖరగ్పూర్ నుంచి మెకానికల్ ఇంజనీర్లో డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు కేజ్రీవాల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో టాటా స్టీల్లో ఉద్యోగంలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఐఆర్ఎస్ అధికారిగా ఎంపికయ్యారు తల్లిదండ్రులు భార్య సునీత కుమార్తె హర్షిత కొడుకు పుల్కిత్తో కలిసి ఢిల్లీలోనే ఉంటున్నారు ఇద్దరు పిల్లలు ఐఐటీలో చదువుతుంటున్నారు అప్పుడప్పుడు ఫ్యామిలీతో కలిసి రెస్టారెంట్ సినిమాలకు వెళ్ళడం కేజ్రీవాల్కి అలవాటు భార్య సునీత కూడా ఆర్ఎస్ అధికారి ఓకేనా ఆర్ఐ సారీ ఐఆర్ఎస్ ఐఆర్ఎస్ అంటే ఇండియన్ రీజనల్ సర్వీస్ అని ఉంటుంది కదా సో అది అనమాట ఓకేనా అది మ్యాటర్ సో కేజ్రీవాల్ బ్యాచ్మెట్ అండ్ ఆర్టీఐ యాక్ట్పై జనంలో చైతన
మరో ఛాన్స్ కోసం రెండు వేల ఐదు వరకు ఎదురు చూసిన కేజ్రీవాల్ ఆ ఎన్నికల్లో మొత్తం డెబ్బై అసెంబ్లీ సీట్లకు గాను అరవై ఏడు చోట్ల పార్టీని గెలిపించి తిరుగులేని విక్టరీ సాధించాడు అతను సో రెండు వేల పద్నాలుగులో లోక్సభ ఎన్నికల్లో ప్రధాని మోడీపై వారణాసితో నేరుగా బరిలో నిలిచిన సవాల్ విసిరాడు రెండు వేల పదిహేడులో పంజాబ్ గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు దీంతో ప్రస్తుతానికి ఆప్ ఢిల్లీకే పరిమితమైపోయింది గతాడి జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఘన విజయం సాధించిన ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అన్నీ తానే పార్టీని నడిపించారు ఐదేళ్లుగా చేసిన అభివృద్ధిని అజెండాగా చేసుకొని అతనైతే పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకోవడం మళ్ళీ అతను గెలవడం ఒక మంచి విషయమనే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మీరు అందరూ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆమ్ ఆద్మీ అనే పార్టీ ఇక ఆప్ అనే పార్టీ వచ్చేసి ఇది ఒక నేషనల్ పార్టీ కూడా అవుతుంది ఎందుకంటే ఇటీవల మనకి అతను వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓకేనా అతను వేరే రాష్ట్రాల్లో ఓకేనా పోటీ కూడా చేశారు కాకపోతే అక్కడ అనుకున్నంత సానుకూలం అయితే రాలేదు ఎందుకంటే రీజనల్ పార్టీస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి వేరే పార్టీస్కి పెద్దగా ఇటు సైడ్ మన సౌత్ సైడ్ చూసుకుంటే అంత ఇంటర్ఫియర్ అయితే అవ్వరు సో దానివల్ల అతనైతే పెద్దగా లుక్ కాలేదు కాకపోతే అమీ ఢిల్లీలో మాత్రం అతను ఎజెండా అయితే అతను చూపించుకున్నారు అయితే ఎన్నెన్ని సీట్లు వచ్చాయి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి ఒకసారి చూద్దాం గమనించండి ఇక్కడ మనకి గ్రీన్గా కనిపిస్తున్నవన్నీ కూడా డెబ్బై సీట్లు అండి ఈ డెబ్బై సారీ అరవై రెండు మొత్తం సీట్లు వచ్చేసి డెబ్బై ఢిల్లీలో అసెంబ్లీ సీట్లు ఏంటండి డెబ్బై సీట్లు ఇందులో ఆమ్ ఆద్మీకి వచ్చినవి వచ్చేసి అరవై రెండు ఈ గ్రీన్ కలర్ ఉన్నవి కూడా అరవై రెండు అయితే మిగతా ఎనిమిది వచ్చేసి బీజేపీకి వచ్చాయి అసలు కాంగ్రెస్ని అయితే ఎవరు పట్టించుకోలేదు అలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది కాంగ్రెస్లో ఓకేనా సో ప్రస్తుతానికి మనం గమనించుకున్నట్టయితే అరవై రెండు సీట్లు వచ్చేసి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి వచ్చాయి ఎనిమిది సీట్లు వచ్చేసి బీజేపీకి వచ్చాయి మిగతా అసలు ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్కి రాలేదు ఉన్న డెబ్బై సీట్లలో కూడా సో ఇదే మ్యాటర్ దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ గైస్ ఈరోజు ఒక టోటల్లో కానీ పేపర్ అనాలిసిస్ మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే లైక్ చేసి చేయండి అండ్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ